helt avslappnad. Hej Josefin! Hej! I mentioned before that I go to an art school. Right now my school has its spring expedition open, which means basically the whole school is occupied by different weird things in pretty much all the spaces everywhere. So it only seemed fitting that I make a vlog episode about art. So I've been interviewing my classmates and my friends about what they feel art is and why you make art and what's the difference between good art and bad art and stuff like that. And I also had my friend Josephine show me around this exhibition, showing me a few of her favorite pieces. So my name is Larben and I'm here to talk about art. Do you see some cons? Yeah. Ja, jo men det gör jag. Varför då? Det är det jag vill göra i livet. Det enda jag tycker är 100 procent kul och meningsfullt. Vad är det som är meningsfullt i det? Vad, vad är meningen för det? Var sitter man där? Det där är ju riktigt svårt alltså. Varför gör du det här film? <laughs> Måste du ställa så svåra frågor <laughs> en söndag när man är lite bakis? <laughs> Tack! Hej Kajsa! Hej! Vad är konst för dig? Vad som helst nästan som man kan tycka är fint. Jag tror man väljer ganska mycket själv. Jag tänker att det som är konst för mig kanske inte är konst för dig. Måste det vara fint? Något som berör ändå, kanske mera. Mm, mm. Hej Emily. Hej. Vad tycker du att konst är? Um, jag tycker det är någonting som man tycker att det är själv. Så om jag tycker att någonting är någonting själv, då är det konst. Eller menar du att konst är det som man tycker att konst är? Konst är någonting man kan, alltså, som man kan tycka någonting om, menar jag. Konst är någonting som man kan tycka någonting om och som någon tyckte någonting om från början och därför skapade det. Mm. Mm. Eh, nej men vad fan, eh, vad är meningen? Jag känner att jag kan uttrycka mig och kommunicera med folk i världen. Det pågår ju någon slags interaktion hela tiden mellan mig mm. och jag interagerar väl med världen genom konst. Då. Ett konstverk som handlar om socker. Ja, det här... Jag vet inte så mycket om det här konstverket. Men jag, min magkänsla bara, wow, det här gillar jag. Och eh, det kretsar ju så mycket kring socker. Du kommer förstå när vi eh, kommer in. Det här är någon som heter Charlotte och Lindvall. Så det här är så nice. Rent spontant så känns det som att det där är, där är ju socker så som man ser det, i de små. Mm. Det där ser ut som smält socker. Kanske. Men, det, men det, det kan inte vara det. Att det, det kan hända att det kan tänka att det ska representera socker. Och i så fall kan jag se detta som barnskorna är fyllda med rena socker. Det fina socker liksom. Medan vuxenskorna är och förstörda socker. Det är korrumperade socker. Som en eh, analogi för hur vi korrumperas av att växa upp. Vilken analys du? Nej, jag var, var första tanken. Men den här är ju också fin. Den här ja. Vad har du för analys? Eh, ingen. Jag tycker att det är jätteviktigt att man kan få titta på konst och inte ha en analys för att man, i och med att konst för mig är något sätt att kommunicera utan ord, alltså på ett icke-teoretiskt plan. Mm. Jag tycker att det kan vara skönt att se det också som en frizon från att hela tiden förklara och förklara och förklara. För mig, jag känner att jag behöver liksom på något sätt tänka Vänta, någonting och... kring det eller sätta ord på det. Jag måste tänka mig vad det är. Uh, Hej Madde! Hej Olof! Har du några sådana här... Uh... Oortodoxa föreställningar om vad konst är. Jag vet inte. Vad kan konst vara? Konst var väl vad fan som helst. Så länge man säger att det är konst så är det väl konst typ. Fast det beror på. För att om den som tittar på konsten inte tycker att det är konst, är det konst då? Om konst är konst i skogen, är det då konst? Eller är det bara konstigt? Nej. Konst för mig är en form av terapi. Alltså när jag mår skit så gör jag saker för att få ur mig att jag mår skit. Liksom. Så att om jag känner mig ensam och dyster och deppig så gör jag någon form av projekt för att liksom bearbeta det här och fatta att jag mår dåligt. Och när jag har fattat att jag mår dåligt, då kan jag gå vidare. Jag tror mycket som man går runt med är man inte ensam. Det gör folk gott att dela upplevelser på olika sätt. Kanske genom konst, kanske genom musik, kanske genom samtal. Kanske. Ja. Vad jag tycker om konst, mm. ja jag tycker den är alldeles för full av tiggare, tycka synd och kön och allmänt titta på mig. 
Och titta på världen och hur mycket problem det är. Jag ska hänvisa er till de här problemen, det är ert fel. Jag serverar som en sån här vägvisare. Tja, ja, yeah, I'm done. Yes, goodbye. Du Alex, när du gör konst, vad känner du att den vill handla om? Ja, min konst ska handla om. Ja, min konst ska handla om någonting som, som kommer djupt, djupt genom mina tankar. Som bara liksom, jag har sett glimpsar av. Och då ska jag försöka liksom fiska fram det här så att folk kan se då vad jag har sett och hur jag ser på världen. Mm. Men de här människorna som gör sådana här konst, de sa folk det är synd om om issues. Är inte det, är det, är inte det, det vad de gör också? Jag tycker att de bara hänvisar till problem och att de gör inget åt problemen själva utan de vill att andra ska fixa de problemen. Okej, okay, om vi säger så här, om de hade gett en hundring varje gång de hade gått förbi en tiggare, de hade kastat en hundralapp varje gång och så sen hade de liksom istället för att klaga så hade de så här skapat organisationer som tog upp de här ur gyttjan. Då hade jag saluterat till dem och sagt bra jobbat folk. Men eh, jag ser inte det hända. Du tror inte det är så att det kan hända att man får mer uppmärksamhet för sin konst om konsten tar upp sådana här issues? Jag försöker undvika att ge uppmärksamhet och sånt. Det är det bästa om man vill få bort någonting. Du ska inte hata det, du ska inte gilla det, du ska, du ska bara vända ryggen om och sticka därifrån. Inga views, inga likes, ingenting. Men det är inte intressant det att det är så många som kan ifrågasätta när man håller på med någonting som liksom Många andra tycker att det inte finns någon mening i, till exempel i videoblogg Det här med saker man gör som folk tycker inte har något värde eller det, ja. det har inget värde utöver sig själv liksom. ja. så här, Religiösa människor de känner ju att livet har ett värde för att vi har fått vårt värde av Gud eller att det finns något Någonting utanför oss själva som, som ger oss ett värde liksom Det är som en äh, ändamål Ja, men, om man, men om, man inte, om man inte ser på det sättet, alltså till exempel i min världsbild så har ju inte livet själv något värde utöver sig själv Eller livet blir bara värt det jag, det jag känner att mitt liv är värt, det är det värt Vet du vad Olof, det är lite tidigt för den här typen av frågor <laughs> Vi skulle ha pratat om det efter vi har druckit typ liksom tre eller fyra öl What I'm trying to get at here is like, what is the value of value? For example, my dad might say, why would you do art if it doesn't pay the bills or whatever. What's the end goal of doing this? I've thought about this in uh, on the topic of World of Warcraft addiction because I, I played World of Warcraft for a long time in my teens and that game creates an illusion or a feeling of doing something purposeful. You're always raising your bars and you're always working towards some kind of goal but ultimately it's all meaningless because it's all just in the game. It doesn't have any impact on real life usually. Uh, but then what's the point of an impact in real life? And what is the impact of real life on something outside of real life? And when you think of it like that, then what's the difference between one feeling of purpose and another feeling of purpose? Something like that. Anyway, that was my week. What's your opinion on art? What's your opinion on purpose? What's your opinion on World of Warcraft? Let me know in the comments. I'll see you next week.